നമസ്കാരം ശബരിമലയും പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രവും ഗുരുവായൂരും അടക്കം കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും പ്രധാന ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണിയിലാണ് കൊച്ചിയിലെ യഹൂദ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഐ സി എസ് ഭീകരാക്രമണ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീലങ്കൻ സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ ബന്ധം അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും ആക്രമണം നടത്തുന്നതിന് പദ്ധതിയിട്ട ഐ എസിന്റെ കോയമ്പത്തൂർ ഘടകത്തെക്കുറിച്ച് എൻ ഐ എക്ക് വിവരം ലഭിച്ചത് ഒരാൾ അറസ്റ്റിലായി ചോദ്യം ചെയ്യലിനും തെളിവെടുപ്പിനും ശേഷം കൂടുതൽ പേരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുമെന്ന് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കോയമ്പത്തൂരിലെ ആറംഗ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഘടകമാണ് ആസൂത്രണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെയും കൊച്ചിയിലെയും എൻ ഐ എ സംഘങ്ങൾ സംയുക്തമായാണ് കോയമ്പത്തൂരിലെ അൻപുനഗർ പോത്തന്നൂർ കുനിയമ്പുത്തൂർ ഉക്കടമടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്നലെ റെയ്ഡ് നടത്തിയത് രാവിലെ ഏഴിന് ആരംഭിച്ച റെയ്ഡ് മണിക്കൂറുകളാണ് നീണ്ടത് ഈ റെയ്ഡിൽ പല നിർണായക വിവരങ്ങളും എൻ ഐ എക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതിനാലാണ് ആരാധനാലയങ്ങളിലെ ഭീകരാക്രമണ പദ്ധതികൾ പുറത്താകുന്നത് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ശേഷം ഐസിസ് ലക്ഷ്യമിട്ടത് തെക്കേ ഇന്ത്യയായിരുന്നുവെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ശ്രീലങ്കൻ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രമായിരുന്ന സഹ്രാൻ ഹാജിമുമായി കോയമ്പത്തൂർ ഘടകത്തിന് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഇവരിൽ പ്രധാനിയും ഐസിസ് ഘടകം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്ത മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ സഹ്രാൻ ഹാഷിമിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് സുഹൃത്താണ് കോയമ്പത്തൂരിലെ ഏഴു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി റെയ്ഡ് നടത്തി തമിഴ്നാട്ടിലെ ഐ എസ് ഘടകത്തിന്റെ അടിവേരുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു റെയ്ഡ് ഉക്കടം അൻപുനഗർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ അക്രം സിന്ധ ഷേഖ് ഹിദായത്തുള്ള എം അബുബക്കർ സദാം ഹുസൈൻ ഇബ്രാഹിം ഹാഷിൻ ഷാ എന്നിവരുടെ വീടുകളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് ഇവരുടെ ഐ എസ് ബന്ധം സ്ഥിരീകരിച്ച എൻ ഐ എ എല്ലാവർക്കും എതിരെ കേസ് ചാർജ് ചെയ്തതായി അറിയിച്ചു ഇവരോട് വ്യാഴാഴ്ച കൊച്ചിയിൽ ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർ ജോലി ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളും എൻ ഐ എ സംഘം പരിശോധിച്ചു ഇവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും പെൻഡ്രൈവ് ഫോൺ ഡയറി എന്നിവ കണ്ടെത്തി ഐ എസ് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സംശയിക്കുന്ന കോയമ്പത്തൂരുകാരനായ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ഐ ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ സ്ഫോടന പരമ്പരകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും എൻ ഐ എ സംശയിക്കുന്നു നേരത്തെ ഒരു തവണ തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലും എൻ ഐ എ റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇന്നലെ നടന്ന റെയ്ഡും റെയ്ഡിൽ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും രേഖകളും ചില വീഡിയോകളും കണ്ടെത്തിയതായി സൂചനയുണ്ടെങ്കിലും എൻ ഐ എ വിശദ വിവരം വെളിപ്പെടുത്താൻ വിസമ്മതിച്ചു അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കും എന്നതാണ് കാരണം കേസിൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നുള്ള മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ പോതന്നൂർ നഞ്ചുണ്ടാപുരം സ്വദേശി ടി അസറുദ്ദീൻ സൌത്ത് ഉക്കടം അൽ അമീൻ കോളനി സ്വദേശി ഷെയ്ഖ് ഹിദായത്തുള്ള കണിയാമുൽ സ്വദേശി എം അബുബക്കർ കരിമ്പുകടെ അസാദ് നഗർ സദാം ഹുസൈൻ മനിയത്തോട്ടം ഇബ്രാഹിം ഷാഹിൻ എന്നിവരെയാണ് പ്രതി ചേർത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സംശയമുള്ള ഏതാനും ആളുകളോട് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ സമൂഹ മാധ്യമ ഇടപെടലുകളിലൂടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സഹ്രാൻ ഹാഷിമിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് സുഹൃത്താണ് മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെയും കേരളത്തിലെയും ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പദ്ധതി ഇടുന്നതിനായി ഘടകം രഹസ്യയോഗങ്ങൾ ചേർന്നിരുന്നതായും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന ഏതാനും മലയാളി യുവാക്കൾക്കായും എൻ ഐ എ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഭാവി പരിപാടികൾക്കായി യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സമാന മനസ്കർക്കായി ഓൺലൈനിൽ ഇവർ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയിരുന്നു നേരത്തെ സഹ്രാൻ ഹാഷിമിനെ പിന്തുടർന്നിരുന്ന പാലക്കാട് സ്വദേശി റിയാസ് അബൂബക്കറിനെ എൻ ഐ എ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ അറസ്റ്റാണ് അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമായത് റിയാസ് അബൂബക്കറും കേരളത്തിൽ ചാവേർ ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു കൊളംബോ സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ എൻ ഐ എ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത തീവ്രവാദിയാണ് പാലക്കാട് സ്വദേശിയായിരുന്ന റിയാസ് അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് കേരളത്തിൽ ചാവേർ ആക്രമണം നടത്താൻ റിയാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നുമാണ് എൻ ഐ എ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടി